Për shëndetje, sërish së bashku në një orë fizike, tani jemi në klasën e një bëdhjet dhe tema që do të zhvillojmë është transformatorët. Unë kam vizatuar këtu një shenjë, jo pa që lim, këto shënja e janë me njyra të feksuar, me njyra të verdë, dhe pytja i me për ju është ku e shojmë në këtë shënjë, dhe qëfar shënjë e shëqërojnë atë zakonisht. Nëse ju kujtohet, kjo është shënja që shojmë në dyrë të kabinave elektrike, dhe shpreja që ato i shëqëronë është kujdes, tension i lartë. Atëherë, qëfar janë kabinat elektrike për se shërbejnë ato? Kabinat elektrike mbajnë transformatorët dhe cili është funksioni i transformatorve. Nga vetë e mërtimi i tyre, transformatorët shëndërojë tensionet elektrike në tensione më të larta ose në tensione më të ulta. Për të shqyrtuar transformatorin, si është indërtuar, që parimi fizik transformatori ka, le të kujtojmë disa koncepte që kemi zhvilluar për cilë në kemi folur gjatë kapitullit të magnetismit. Së pari, le të kujtojmë fushën magnetike. Kemi thënë që fushën magnetike është hapsira për rreth një magnetit për hershëm ose për rreth një vërquës të më rëmë, ku ndjetë aftësia e ti për të bashkëvepruar me forca magnetike. Atëherë, këto magnet ose këto vërquës më rëmë duke kryuar fush magnetike në mundet të i paracesim për letësi studimi, këto fushën magnetike në përmjet vijave të fushës magnetike. Dhe unë tu kam paracitur një magnet të përheshëm në formë shufre, vijat e fushës magnetike të së cilit, dalin nga polinor dhe hynë të polisud, janë vijat të mbyllur, a gjithmon vijat e fushës magnetike. Kemi pareqytur vijat e fushës magnetike të një magnetit përheshëm në formë patkoj, vijat gjithashtu nga nordi, dalin nga nordi dhe hynë të sudi, por ka një karakteristik, sepse mi disë poleve të magnetit, ne kemi një fush magnetike homogene, vlera e së cilës nuk ndryshon, pra vlera, drejtimi, kahu, do të thotë që induksioni magnetik është konstant. Në figurën tjetër, keni të treguar fushën magnetike të një bobine me rëmë. Atëherë, kjo bobine me rëmë është një, në rolin e një magneti, një magneti të përhershëm, sepse gjatë kalimi të rëmës, ne duhet kemi parasysh që përhershëm, Vjatë e fushës magnetike në gjasojnë me atë të një magnetit të përheshëm, do të thotë që ajo ka një polinor dhe një polisud. Se i përcaktojmë në vjatë e fushës magnetike, ku ndodhet polinor dhe polisud, disaj, në duhet të dim ka unë e rymës elektrike. Në figur ju shikoni që nga poli pozitiv, rymë a kalon, i shojmë që gjithat e rymës janë drejtuar nga e majta në të djathë në tuaj, atëherë me regullën e dorës të djathë, nëse 4 gjithë të 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 t do të nathërgoj ka unë e nga dalin vjetë e fushës ose andi nga është poli nord i bobinës ashtu si kurse edhe në figur. Ndërko, ne kemi mësuar gjithashtu edhe për induksionin elektromagnetik se qëfarë është dukuria induksionit elektromagnetik dhe ne kemi të reguar që nëse një magnet i përhershëm lëviz kundrejt një bobine kundrejt një përqu e si të mbyllur të afeksojmë po me që ne jemi duke shyrtuar bobina Atëherë, lind rëmë e induktuar, pra lind një diferencë potenciali e induktuar. Këtu, unë kam paracitur një rast tjetër të induktimit të rëmës, ose të induktimit të tensionit, rastin e dy bobinave që ndodhen pra njëra tjetërës. Bobina që shuhet parësori, ose primari, është bobina në të cilën, kalon në rrymë alternative, pra është e lidhën me një pol, me një burim të rrymës alternative, rrymë alternative ndryshonë, si pas një ekuacioni sinusoidal, ose kosinusoidal, në funksion të kohës, për e saj, kryojt një fush magnetike, ashtu si shte të reguam të këtu, të këtë bobina më lartë, atër kjo fush magnetike ka vijat e saj, dhe, kur ne kemi vendosur pra saj një bobin të dytë, kuptohet që është një përques, e cila është mbyllur me një galvanometer, është lidhë me një galvanometer, pikërish në ndryshimi i vlerave të rrymës elektrike, që kryon një fush magnetike të ndryshush me të bobina e parë, bënë që numri vijave të fushës magnetike që shpojnë bobinën në dytë, të ndryshojnë me kalimin e kohës. Dhe këtë dukurimi e kemi qojtur induksioni elektromagnetik, pra dukuria e ndryshimit të numri të vijave të fushës, që pretë si përfaqa e një përquesi me kalimin e kohës, dhe në këtë rast, këj ndryshim, shka këtojt nga ndryshimi rrymës në bobinën e parë. Atëherë, qëfar kuptojmë ne me transformator? Transformatori, pra, thamë që është një pajisje që rritë ose zboglon tensionin, 
dhe Anasiel të arsboglon ose rritë rrymën, respektivisht, por pa e ndryshuar frekuencen e rrymës ose të tensionit. Si është indurtuar transformatori? Pikërish në dukurin që sa përshpjeguam, pra në dukurin e induksionit elektromagnetik, bështetet funksionimi ti pra daj transformatori përbëhet nga dy bobina të cilat janë të lidhura magnetikisht me njëra tjetërën, pra në përmjet fushave magnetike. Bobina farsore ku zbatoje tensioni alternativ dhe bobina dytësore ose sekondare, sepse do të ndesh një mesë vazhdimisht, në të cilën induktohet një tension që gjithashtu është alternativ. Ather parimi i punës, mbështetet në atë që sa po shpjeguam ne në dukurin e induksionit elektromagnetik. Pikërisht një rrëm e ndryshushme në bobinën e parë, kjo një fush magnetiket të ndryshushme në këtë bobinë, dhe me qënë se bobina e dytë, në të cilën fillimisht nuk kalon rrëm, është e vendosur pranë të parës. Do të pres një numër vjesh force që ndryshojnë me kohën, aty do të kemi induktimin e një rrëm e elektrike, pra dhe të një tension e elektrik, që ndryshe quet tensioni në sekondar ose në bobinën dytësore. Këtu e kemi paracitur të gjitha këto që thamë në përmjet shpecis së ndryshimit të fluksit magnetik që nuk është që tjetër verse shpecia e ndryshimit të vijave të fushës që pret bobina dytësore me kalimin e kohës. Atëherë, qëfar lidhje kanë këto malësi me njëra tjetërën? Si duhet jenë këto bobina me njëra tjetërën? Përvecë se bobina parësore duhet jetë e lidhë me burimin alternativ të rrymës. Në qovë se ne shojmë malësin e fluksit magnetik ose numrin e vijave të fushës së një bobine, e kemi diskutuar që e kemi thënë që kjo numër vija është fushë që ajo kryon, është i lidhur me numrin e spirave të bobinës. Sa me i madhë jetë numri e spirave, aqë me i madhë është vlera e fluksit e fluksit të fushës magnetike të saj. Pra ndaj dhe tensioni në primarë duke qenë në përpjestim të drejt me shpecin e ndryshimit të fluksit në primar dhe tensionin sekondar, duke qenë në përpjestim të drejt me shpecin e ndryshimit të fluksit në sekondar, janë gjithashtu në përpjestim të drejt me numrin e spirave në primar dhe në sekondar. Ndryshe themi që raporti numrit të spirave primar me sekondar, që ndron si kurse raporti i tensionit në primar me tensionin në sekondar. Dhe në që ofë se rendimenti i transformatorit është një qindë për qindë, Ne gjati procesin nuk kemi humbje, duke shrydzuar faktin që fuqia elektrike realizuar në sekondarë, shë barabart me fuqin elektrike të realizuar në primarë, dhe shpreur fuqit në përmjet intensiteteve dhe tensioneve për kace, ne gjemë që raporti i numrit të spirave, që është në përpjestim të drejt me raportin e tensionit, është në përpjestim të shdrejt me raportin e intensiteteve në primarë dhe në sekondarë. Letsojmë tani cilat janë kushtet për të patur efektivitet të lartë në përdorimin e transformatorve. Këto kushtet sigurisht që janë lidhur me mënyrën e ndërtimit të transformatorve dhe parimin e punës të tyre. Atëherë, këto kushtet janë bobinat ndërtohen në përmjet bakrit ose aluminit, rezistenca e të cilve është e vogël, do thot që humbjet në rjet janë të vogla. Së dyti, brënda bobinave ne vendosim bërthama, bërthama prej hekuri, të cilat e fuqizojnë fluksin magnetik të bobinës parësore, që ka do thot që rrisin fluksin magnetik edhe në bobinën dytësore ose sekondare. Së treti, bërthamat janë madje edhe në formën e flet-fletve, të cilat zboglojnë humbjet që vinë nga rrymat fuko. Qëfar janë rrymat fuko? Rrymat fuko janë rrymat që induktohen në përques masiv, pra nëse bërthamat do tjetë në formën e një përqusi masiv, do të lindi rrymat fuko, të cila qojnë në humbje të fuqis elektrike, para ullin në rendimentin e transformatorit. Dhe, së katërti, bobinat shpesh mbi vendosen me njëra tjetërën, në mënyrë që të kemi një eficient sa më të lartë të përdorimit të transformatorve. Atëherë po të shikoni me kujdes, kjo është pa me a e një transformatori. Atëherë a i përbëhet nga bobina parësore, e cila si që shifni ka një numër të madhë spirash, dhe bobina dytësore ose sekondare, që ka një numër spirash më të vogël, ato fijet kanë trasim më të madhe dhe numër i spirave shme i vogël, dhe si që duket, kjo është një transformator që e zvoglon tensionin në dalje në sekondar. Nga nga tjetër, këtu duke qartës dhe që ne kemi të vendosur fletë, prehe, kuri të cilat janë në rolin e një bërthame për të mos patur një përques masiv në mënyrë që të më njanojmë rrymat fuko. 
cili është simboli transformatorit. Atër e transformatorit me që përbëhet prej dy bobinave dhe ato lidhen magnetikisht me njëra tjetërën. Transformatorit paracitet në përmjet dy bobinave dhe mitis tyre ne kemi via vertikale në këtë rast se kështu e kemi paracitur transformatorit, pra via që janë paralel me bostin e bobinës dhe këto via nën kuptojnë pikërisht fluksin magnetik atë që kryon lidhjen një dis të dy bobinave me njëra tjetërën, pra lidhjen në përmjet një fushë magnetike që mbështetit pikërisht në parimin e funksionimi të transformatorit. Cilët janë lojet e transformatorve që ne përdorim? Në funksion të asaj që duham të bëjmë, transformatorët janë dy lojesh. Së pari kemi transformator rritës, që nga vetën mërtimi, transformatorët rritës rrisin tensionin, pra rrisin tensionin në bobinën sekondare, ose në bobinën dytësore. Kjo vjen në sajtë faktit që numëri spirave në bobinën dytësore është mëjë madhë, sësa numëri spirave në bobinën primare. Këto lojë transformatorë është përdorjen aty ku prodohet energia, pra në hidrocentrale, në termocentrale, në centralet, bërthamore të tjerë, pra aty ku prodohet energia në mënyrë që të transmitojmë energi në tensionit të larta. Ndërko që transformatorët zbritës janë e kundër të e transformatorëve rritës, ato e zvoglojnë tensionin në dalje, numëri spirave të sekondarit të tyre shme vogullë sësa numëri spirave të primarit. Këto transformator përdore në kabinat elektrike të lajgjeve tona, aty ku na vjen rrëma në përshtëpia, kuptohet që ato e zvoglojnë tensionin, pasi para prakisht është zvogluar në për këto pikat e shpërndarjes të OSTS në zdo qytet kemi të tila, ku është zvogluar fillimisht tensionin, krasuar me tensionin që vjen nga burimet e rrimës elektrike, e cili është në megavolt, pra në blera shumë të mdaja. Atëherë, pse në pikat ku, prodhojt energia elektrike përdoren transformatorët rritës. Pse ne duhet arrisim tensionin në bobinën sekondare në pikat ku prodhojt energia elektrike. Kjo është e lidhur pikërisht me humbjet që do kemi ne në rjetin e transmitimit, dhe më thënë të transmitimit të energjis nga hidrocentrali në gjitho qytet dhe pastaj nga qyteti, brënda qytetit, të themi ne në për kabinat e largjes. Transmitimi energjis ka humbje të lidhur dhura me fuqin termike që shlirohet për shkak të përqruetve. Edhe pse ne edhim që rezistenca e përqrusit është në përpjestim të shdrejt me si përfaqen dhe në qofë se ne marim tela më të trashke, do të thotë që ne zvoglojmë rezistencën, po dim gjithashtu që kostoja e këtyre telave, sepse ato zakonisht telat më të mirë eficient janë tela prej bakri, kostoja tyre është e lartë, pra ndaj nuk mundet edhe përveç faktit që ato janë të lidhura në përshtylla në lartësi, nuk mundet që bëjmë telat sa do të trash që të duan ne, pra ndaj për të zvogluar humbjet, përdoret metoda e rritje së tensionit pra në dalje në bobinën sekondare në transformatorët të cilët ndodhe në burimet e energjis pra në hidrocentrale ose në termocentrale. Atër fuqia termike që realizon humbjet ose në formën e humbjeve në telat përques, është në përpjestim të drejt me katrorin e intensitetit në sekondar dhe me rezistencën e përqusit. Pra daj në duke rritur tensionin në bobinën sekondare, ne zvoglojmë intensitetin e rrimës në sekondar e transmitojmë energjinë elektrike në intensitetet të vogla duke zvogluar humbjet në rjetë. Letë të shikojmë atëherë dy situatat të thjeshta për të kuptuar se sa të qartë kemi qënë gjatë shpjegimit të mësimit. Situata e parë lidhet me këtë pajisje në të reguar në figur. Pyrtja është a është kjo pajisje një transformator dhe pse? Vrejtoni me kujdes pajisjen si është e ndërtuar ajo, a përcon ajo kushte që të jetë një transformator. Po të shikoni me kujdes kjo pajisje është ndërtuar në përmjet dy bobinave do të thotë që e plëtson kushtin që të ketë dy bobina, të cilat janë të lidhura në magnetikisht me njëra tjetërën dhe në bobinën e parë gjithashtu kemi një tension alternativ të zbatuar që ka është njëri nga kushtet për punën e transformatorit. Mirë po, 
nëse do t'hin e sytë me kujdes lartë transformatorët janë rritës, transformatorët janë zmritës, do të thotë që numri i spirave në bobinën primare do t'jetë i ndryshum nga numri i spirave në bobinën sekondare. Dhe po t'sikoni këtu, me kemi 4 spira në bobinën e lidhë me burimi alternativ të rrimën, dhe po 4 spira në bobinën që është e lidhë me voltmetrin. Pavarësisën e kemi vendosu një përthamë hekuri që i fuqizon, fushën magnetike, kjo në cënë ne fakti që numëri spirave është i njëjt, në arsuetimin që kjo pajisje ase rrit dhe ase zvoglo tensionin alternativ, ajo thjeshtë e transmiton energjit, do me thënë, indukton tension në bobinën sekondare, pra edhe rrimë elektrike, por vlera nuk është ndryshme nga ajo në bobinën primare. Pra kjo pajisje nuk mund të shërbej si transformator. Nëse shikoni me kujdes situatën tjetër, unë kam paracitur në këtë situatë pes rastet të transformatorve. Ju duhet të gjeni se cilët nga këta transformator janë rritës. Për të përcaktur nëse transformatori është rritës, shohim më lartë kushtin atër numëri i spirave, duhet jetë në sekondarë më i matë se numëri i spirave në primarë. Shohim që transformatori i parë e plëtson të kusht, pra ishë një transformator rritës, ndërko që i dyti, i treti dhe i katërti nuk e plëtsojnë kushtin, shofim që numëri spirave është me i bogër, dhe transformatori i pes, ose transformatori i rastit e, gjithashtu e plëtson këtë kusht, duke qënë pra një transformator gjithashtu rritës. Dhe ty është të pje për ju, pasit të studioni këtë mësim, dhe pasit keni përsëritur, generatori në rrimës alternative, është të ndërtoni një tabel krahasime, shmidis, transformatorit dhe generatorit, qëfar ato kanë të përbashta dhe qëfar ato kanë dalime, që nga mënyra e ndërtimit, parimi, funksionimit të tyre, që limi përse ato shërbejnë, si përmirsohet puna që ato kryen, pra të gjitha këto të i përmblimi në një tabel krahasime. Shihemi së bashku, radës tjetër. Miru pafshim.